，拜见龙王。我这龙王驾临炎下，还请龙王恕罪。司梅的首领带来了吗？嗯。带我去见窃西呀！是。想见张悬的话，就来新凯酒店六零七。谢西亚，他在这儿。谢西亚，他在这儿。怎么可能？好大的胆子！我求求你放过我！你想要什么，我都可以满足你。我张悬什么场面没见过，跟我玩这套？你们四梅的人真让我，今天我就灭了你们四梅！你不要过来！我求求你不要过来！我求求你放过我！你不要过来！你不要过来！张悬。啊，老婆，你！啊，老婆！啊，老婆，你！啊，老婆，你听我解释，老婆。哼，我林氏资金链断裂，面临倒闭，林清寒，好心思去找他的。滚！妈，清寒毕竟是个女孩子，呃，要不把我们家王伟叫回来，让他帮着你。现在就派人去把王伟接回来。是。嗯。谢谢大人，照您的吩咐，计划已完成。很好，撒旦失去了原有的血性，龙王殿该换个主人了。滚！哎啊、老婆，你听我解释，我没什么好解释的。明天我就去离婚，明天我就去离婚。我离婚好啊，离了婚，省得让这个废物给拖累。齐寒，好久不见啊！盛庄，你怎么来了？我一回国就过来找你来了，怎么，一起吃个饭？哎哎哎，干什么干什么？这是我老婆，你要吃饭找你老婆吃去。好啊，走，我也去。你去干什么？赶紧收拾你的东西，滚蛋！别让我看着碍眼。盛庄，请注意分寸。怕什么呀，谢寒。我喜欢你，我想跟你日夜缠绵，永远不分开。你这双手还真软呢。我们快走吧。哎，好，好，好，来。啊？喂，小人抢你嫂子，快来帮我撕渣男
，休想拿我老婆主意！可以啊，连我的大奔都能赶得上啊！理他干什么？我们先进去吧。啊啊啊！这一看就不像个好人，他我管得着吗你？啊！我我，金寒，我是真的喜欢你。来，盛装，我们喝一个。要不你也吃点儿？不用了，盛装，我们自己吃。盛装哥哥，盛装哥哥，哥哥，盛装哥哥，哥哥，难道你真的不想人家吗？不是你谁啊？哎呦，你坏坏。昨天才跟人家同床共枕，说我陪人家一生一世的，怎么今天就假装不认识人家了？<笑>呃，秦寒，你听我解释，我不认识他。哎，你为什么要和他解释啊？呃、哦，我知道了、呃，你不会是因为他才打算不和我相认的吧？哎呦，早知道你是这样的人。当初说什么，我也不能让你得到我。哼！呃，秦寒，你听我解释，我真的不知道。为什么我去趟卫生间啊？哎，秦寒，秦寒，我警告你，不要打我老婆主意。不好了，不好了，我们刚看到林女士走错包厢了，现在正被几个人缠着不让走呢。在哪儿？你打扰我喝酒了，这么走了，不太合适吧？那你想怎么样？把他喝了，我就放你走我可以走了吗？请。哈哈哈！这身材绝了！这身材绝了！哈哈！哪个不长眼的，敢动我善庄看上的女人？你善装是个什么东西，虎哥？你继续，你继续。哎，对不住，对不住，对不住。你小子还不赶紧走？你灌他酒了？是啊，怎么了？哦哦哦哦！老婆，你没事吧？老婆，你没事吧？我看你这个人渣！你小子敢打我，你知道这谁的地界吗？你在跟我说话，谁的地界？周家。啊、周家，张璇，周家跟林氏还有合作，周家的我们惹不起。嗯
看了吧，小子，你现在立马跪下磕头认错，别耽误老子的好事。我要说不呢，哼，不然你俩的后果就是在周家的怒火下从这个世界消失。周少豪，啊，少爷来了，少爷。有个不知死活的家伙准备砸场子，没事，有我在，没事，有我在。他妈的，谁来闹事儿？想不想活了？啊！来我们周家闹事儿，少爷，就是这两个人在这闹事儿，这小子还动手打了我。你看，哎呦，谁呀啊,啊？吃了雄心豹子胆是不是？敢动我的人，把他给我陈河里去。陈河？想把谁陈河？谁呀啊,啊？要你命的！呃呃呃、林家给你的钱够你的小命。也是啊，那就毁了你的周氏集团。就是要把你陈河，你这个家伙死到临头了还敢在这叫嚣！哎呦，啊！闭嘴，赶紧道歉。啊、<笑>原来是你啊！跪下。<笑>原来是你啊！跪下。少爷，闭嘴，赶紧跪下道歉。哎，对，哎，对不起，不是给我道歉。给我老婆道歉，林总，你的人想占我老婆的便宜，这笔账怎么算？啊，少爷，我没有、呃、道歉。呃，小的有眼不识泰山，还请林总原谅，还请林总原谅。事情该怎么解决，你自己看着办。处理的结果让我不满意。你知道后果，我明白，我明白。记住，不要让我失望。哎，一定，一定，一定老婆，你醒了，我专门给你弄的粥。你起开！谁给我换的衣服？你昨天不是喝醉了吗？所以说我就早上给你。混蛋！立马起草一份离婚协议。哎，老婆，谁是你老婆？老婆，你听我解释，我真的我你滚！嗯，呃，怎么了？呃，我早上起太早了，内裤穿反了。这什么表情啊？这不提裤子的吗？要不你帮我提、啊？滚！呀！呀！这我！呀！啊！这我！谁派你来的？幻天者，怪不得你有那种本事。铁蟹在哪儿？撒旦失去了原有的血性。王爹该换主人了，王爹该换主人了，哈老婆
，你听我解释，我真的，你、啊啊、不用解释，从今以后不要再让我见到你。<笑>哎呦！<笑><笑>嗯<笑>，老婆，我就知道，啊、逮到你了，金寒，像那飘零的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。清寒，我想告诉全世界，我啊，嗯、啊，你真坏，有人呢、啊。清寒，你不是要跟他离婚吗？怎么，我离不离婚跟你没有关系吧？行，那我也不卖关子了。你们林氏最近不是闹危机吗？只要你肯嫁给我，我让我爸注资你们林氏。我让我爸注资你们林氏。多谢单公子，我林清寒用不着。林清寒，我就不明白了，你宁可嫁给这样一个废物老公，也不愿意接受我是吧？我哪点比不上他了？哎。他就是比不过你，可是我没有他，就是不行。行，你们真行。山庄，你等等。嗯。怎么，回心转意了？没事儿，我就是想给你秀个恩爱。啊恶心！老婆，我……你什么你？自己把他请出来签了。你什么你？自己把他请出来签了。王伟，林清寒，林氏面临危机，你奶奶恢复了小伟的职位，配合你工作。老婆，哟，这废物还在呢。听人说你不是要和他离婚吗？怎么还赖着不走？保安，保安，你够了。他走不走不用你操心，时间不早了，外婆还约了投资人让我去聊呢。走吧，给我盯着王伟。老大，切西亚找到了吗？没有，而且说，而且切西亚带走了吴小王剑。没有，而且说，而且切西亚带走了吴小王剑。难怪他可以调动幻听者。老大，您快去一趟新开酒店，嫂子见的投资人是善庄。哎，哎，老大。单公子，我们敬你
么？拿筷子嘛，大惊小怪。给你脸了是吧？我让你赔，那是我看得起你，不然你以为你是什么东西啊？今天是你们求老子，不是老子求你们。怎么办？我告诉你，你要不愿意。你就别想从我单家拿走一分钱！哎，单公子，你先消消气，他清寒他不懂事，对不起啊。我说林清寒，你这时候装什么清高？不就是陪单公子睡一觉？你又不是没被睡过。你怎么？我说的没错吗？睡一觉你又不会少块肉。嗯，没事吧？走，走，我跟你们谁敢走？走！我跟你们谁敢走？对，单公子说了不让走，你们谁都别想走。王伟，你真是一块当狗的料！你你，单公子，你打算怎么样才放我们走呢？想走啊？简单啊，让你老婆就在这餐桌上跳段脱衣舞，我就。哎哎哎哎给我弄死他！别这这这这这！我能走了吗？嗯。能走了吗？哎呀！好你个废物！你不帮忙也就算了，还敢捣乱！奶奶，张璇是为了我。外婆，现在公司亏空严重，不少股东已经开始抛售手中股票。公司恐怕撑不了多久了，不就是公司亏空吗？总会有办法解决的，总不至于。你有办法解决吗？没有就给我闭嘴！没有的东西，给我滚一边去！谁说我没？妈，要不然还是让清寒给单庄再打个电话吧。单庄从小就喜欢清寒，只要清寒开口，单家一定会帮我们的。是，单家一定会帮我们的。是，不行，单庄明显不怀好意。老婆，你不能，你闭嘴吧！这儿哪有你说话的份？要不是你这个废物，我们林氏会走到今天这一步吗？哼！依我看，青寒还是赶快和这个废物离婚，早点公认单家。不就是公司亏空，资金链断裂吗？我有办法。哼！你一个吃软饭的废物，哪儿来的底气？人家单公子可是瀛州市的名门望族。跟他比，你算个什么东西？就是，还你能解决？你看你那穷酸样，把你卖了也值不了几个钱。打，给单庄打电话。不能打，我能。闭嘴！奶奶，我不想。清寒，你爷爷一辈子打拼出来的家业，不能毁在我手里啊！奶奶，求你了。奶奶。清寒，我们求你了！清寒，我们求你了！清寒，我们求你了！清寒，我们求你了！好，我打。不能打！凭什么不能打？你一个外人，你管得着吗？你看看你那穷酸样，摊上林家是你多大的福分，你还敢在外面瞎搞！老婆，你让我觉得你恶心，你知道吗？老婆，我，谁是你老婆？滚！不要再让我看到你。想做什么就去做吧，我不会让任何人欺负你的。喂，山庄，我想约你吃个饭。就我们两个。哎。走。
参见龙王。既然你已经来到银州了，那么以后我们会经常见面。记住，不能暴露我的身份。是。现在立刻去打印一份合同，我要你注册临时。是。老婆，我跟你说，我找到投资。老婆，人呢？我说张巡，你可真是够不要脸的呀！人家都那么嫌弃你了，你还死皮赖脸的往上贴、嗯。像他这种吃软饭的废物，肯定是为了钱来的吧？哦，要钱啊！先拿着，等林清寒和单公子睡完，你想要多少，我林氏就能给你多少。等林清寒和单公子睡完，你想要多少，我林氏就能给你多少、嗯。你说什么？说什么？林清寒正在新开酒店和单公子在一起吃大餐呢，这个点，估计俩人都睡在一起了。嘿嘿嘿嘿嘿！球，哎，山庄，我们林氏，你就这么拉投资的？把衣服脱了，我就让我爸注资你们林氏。张轩之前打了你，我替他道歉，希望你不要为难他。你就这么喜欢他是吧？啊！我去！啊！张璇，这是单家的地盘，我们快走。等一下，张璇，你要是有种的话，敢不敢让我先打个电话？走，打！你给我等着。你给我等着，周先生，你看我这项目可以投八十亿啊！啊，谢谢谢谢。啊，不好意思啊，周先生。爸，我在你隔壁包间被打了。什么？啊，朱先生，我还有点事。哦，哎，敢动我儿子，不想活了？儿子，爸，你没事吧？就是这孙子。嗯、啊，原来是林家的废物女婿啊，去打回来。你不是狂吗？啊，你再狂一个给我看看呀！来。哎呀，儿子，来人，给我弄他！儿子，来人，给我弄他！住手！啊，祝先生，怎么回事啊？你干嘛呢？快点这儿！这个废物，他打了我儿子，那我事情要听清楚再动手。也许是你儿子挑衅在先。什么？你他妈谁呀、啊？啊，我就是挑事在先，我怎么了？我看上他老婆了，我想睡他老婆，我怎么了？你、哎、闭嘴！周先生，子不教，父之过，这么野蛮的善事，也没有什么合作的必要。你们等着吧，我投资善事的资金，十分钟之后撤销。
。朱先生，您再考虑考虑，再考虑考虑。爱撤不撤？我们上你家家大业大，我们差你那点东西啊！畜生，你知道你这做了些什么吗？爸，你知道你这做了些什么吗？爸，回去准备准备吧，上市集团要破产了。爸，你听到没？一个林家的臭女婿，居然说我们单家破产，你算什么东西啊你？既然已经到这个份上了，也就不用留什么情了。来人，说。董事长，我们的公司被神秘财团收购了，说是银河公子得罪了一个大人物，收购之前疯狂打压了我们的股票，你们的钱全赔光了。我，我们的钱。是你，都是你干的！来人，给我们弄死他！你们都没有钱了，我们的公司怎么办？又是啊，我们的公司怎么办？说什么？你们说什么？给我打呀！这样，你们把他们两个打一顿，以后你们的工资林氏负责。你们把他们两个打一顿，以后你们的工资。林氏负责。你走。奶奶，这是我拉到的天元集团的投资，请奶奶签字。妈，林清寒东奔西跑那么多天都没拉到投资。我们家小伟才回来几天呢，资金链的问题就被解决了。嗯，还是王维有本事。是呀，妈，林清寒自从当上了总裁之后，哪儿办成过事儿？一直和他那个废物老公腻腻歪歪的。你可得好好管管，要不然林氏不就毁在他手里了吗？合同呢？应该释放这儿了呀，怎么不见了？算了，回头再让朱老头写一份吧。谁让你做这的？我这不是没位置了吗？幸亏资金的事情被王维解决了，要不然我真不知道该怎么办。被王维解决了？嗯。爸爸爸爸爸爸，你别别别别别,别，让我先喝一口，我渴死了吧。哎，水水给我！我可以帮你们善氏集团重回巅峰，但是你们要帮我做一件事。你，你为什么要帮我们啊？因为我也想要张璇的命。哎、啊，你说奶奶叫我们过去是干什么啊？奶奶不会是想抱孙子了吧？孩子是跟你姓还是跟我姓啊？你喜欢男孩还是？嗯、张璇儿。你是不是以为我单家已经破产了？我跟你说实话，我们单家的实力是你这种吃软饭的人想象不到。想不到。我说心寒啊，你说你这么好的条件，怎么还不赶紧换个老公？跟着这个废物，你不憋屈吗？我看我家小庄公不错。不如，如果你们来这里只是为了侮辱我，那就请你们出去。青海，我觉得你上书说的多，擅闯一条人才
，又是在瑞国学医回来的人士。要是你能够遇见他的话，那你以后……姑姑对善庄评价那么高，姑父正好去世的早，那不如姑姑考虑考虑，正好给表哥长辈好好管教管教。啊、林清海，你放肆！妈。你看林青海和我说话的态度，我好心劝他，他这他眼里还有我这个长辈吗？你得管管他。够了，张璇呐、啊，善氏集团注资了我们集团的医药项目。善庄，听说你中医医术了得，他呢正好是学西医的，想和你切磋切磋。中医治病没有科学依据，早就该被西医取缔了。你懂医术吗？中医传承数千年，西医才多长时间？西医的多少药材都是通过中医古籍才认识的。你少在这扯淡了，反正中医就是没有西医好。你笑个屁呀、啊！要不咱们比一比？好，比什么？下。咱们相互给对方下毒,下毒，然后再自己给自己解毒。谁要是解开了，就算谁赢；要是没有解开的话，清寒就交给我。谁要跟你比啊？你以为你一分高下，解决生死。单公子真是豪气啊！不过，有一些吃软饭的废物只会躲在女人身后，哪有这样的勇气？哪有这样的勇气？张璇，善氏既然注资了我们集团，我们就要拿出点本事给人家看。奶奶，好，那就试试呗。开始吧。红色的这瓶是天下奇毒，无药可解；白色的这瓶是天下奇药，无毒不解。哎，不对啊！那如果我先吃红的，再吃白的，你在拆我的台？再吃白的，你在拆我的台？小兔，哎呦！不敢，不敢，不敢，不敢！周璇，怎么？怕？害怕的话就跪下。给我磕个头，叫声爷爷，这事儿。等什么呢，张璇？快喝呀！他就是个废。没事。儿子，儿子，你你怎么回事啊？呀，哦哦，对对对对，阿宽，阿宽，怎么样？怎么样？放开我！放开我！儿子。好点了吗
。周璇，你放开我！周璇，没事吧？我背你进医院。周璇，先撑住，我带你去医院。快，快叫救护车！快，奶奶，不用。张璇要是死了，清寒妹妹就不会被拖累了。是吗？我们也是为清寒好。你坚持住，我带你去医院。付我出去！付我出去！哎，张璇，你快醒醒！哎。扶起来！就凭你的废物，还敢跟我斗？哼！你别走，你们救救他呀！奶奶，大姑，我不做总裁了，我要把位置让给王伟，救救他，我求求你们了！来不及了，已经。你不要说，我不会让你有事的。走，老婆，对不起，让你担心了。你不要说话，你不要说话了。你要相信我，没有做对不起你的事。你要相相信我。我我没有做对不起你的事，我相信你，我相信你，信信我一下。哎呀，哎，对，终于解释清楚了，这这怎么可能？你们那药确实是无药可解的。但是呢，我用银针让胃失和，气逆于上，把毒气逼了出来。你们根本就不懂医术。说吧，谁让你们来的？不懂医术，赵雪，这才算是平局，你就敢对单公子无礼？你以为你谁啊？对呀、啊，这才只是个平局，我还……啊啊！儿子，这这怎么回事啊？那女人不是说这药无毒不解吗？啊！那女人不是说这药无毒不解吗？啊啊！爸爸，救救我！周璇，救救我！周璇，求求你，救救我儿子！跪下！啊，哭了，哭！周璇，求求你，救救我儿子！救救我儿子！周璇，求求你救救我吧！我不想死、啊。说，幕后主使是谁？一个女的，我们也不知道她是谁啊。回去等死吧。别别别！别我求求你，我们真的是不知道啊！你救我一命，我今后我再也不敢了，我再也不敢对你做什么事情了啊！行了，起来吧。我给你们的根本就不是毒药，只不过是太补了，流点鼻血正常。哎，老婆，我，啊啊啊！老婆，哎、啊，老婆，老婆，我发誓，我以后。你没事吧？我发誓，我以后。你没事吧？我真的没事。没事，中了我的毒不可能没事。你继续给他们制造麻烦，逼他们自乱阵脚。是。哎，老大，老大，是千千干的。他一定不会放过我们，一定要在他下次出手之前找到他。是。张璇，你来一下瑞丰酒店，我带你参加一个宴会，穿的得体一点。得体一点。得体一点。哎
，老大，你可不能这样子，我们可是好兄弟啊，你可不能！啊啊、老大，注意安全。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈嗯，服务员，过来一下。老子和你说话呢，懂了？老子和你说话呢，懂了？你跟我说话，我又不是服务员。哼，他确实不是服务员，他是我林家的废物女婿。我说张璇，这可是祝老爷子的慈善晚会，你这种废物配来吗？原来你就是林清寒的废物老公啊！那小娘们是没人要了吗？怎么看上你这么个东西？再敢废话，我拔了你的牙！哎呦，真厉害啊！要我说呀，林清寒和你这么个废物东西在一块儿，那就是一朵鲜花插在牛粪上。哎，柯少爷，你没事吧？张璇，你又在干什么？老婆，他说你是牛粪。牛粪？你张璇，你知道柯少爷是谁吗？他可是祝老爷子的干孙子，你敢打他，你活得不耐烦了。打我，我让我干爷爷灭了你们林家。打我，我让我干爷爷灭了你们林家。干嘛？住手！你干嘛？你别过来！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊谁敢在这里造次啊？他说我打了他，还要找人打死我。呀、啊？让你骂我啊？嗯，瞅我干什么？还不感谢张先生巴掌！好了好了，赶紧道完歉，回去找个地方把牙补上。呃，小插曲，小插曲，各位，本次的拍卖会将以拍卖翡翠原石的形式进行，价高者得，拍得的钱将全部捐给春藤福利院。好好，这些石料都是从云城运来的，已经经过专家的估评，这次的拍卖将由我亲自主持。虽说是一拍，但是我要提醒各位，赌石是有风险的。第一块，起拍价十万。第一块，起拍价十万。十二万，二十万！你看这块石头，灯打上去都是绿的，肯定值钱。快快加价！石头应该是云母花岗岩，不过这个料……你个废物东西，你懂什么呀？灯照上去是绿的，废物东西。这花岗岩，它都是……闭嘴吧！你要是懂，我给你趴在地上学狗叫。我要是不懂装懂。我给你趴在地上学驴叫，来，跟他一个废物东西争争。我们出五十万，好，这位女士出价五十万，五十万一次
五十万两次，五十万三次成交。这块料子价值二十块，二十块，二十块。感谢你们对慈善事业的贡献。下面是第二块，这块不行，一点绿都没有，我们不要。第二块起拍价五万，我出五百万，五百万，上来就出这么高的价格？我是张璇，你是来捣乱的吧？你有五百万吗？就敢在这乱叫？是啊，张璇，我们花的可是自己的钱，你别想让林氏这钱我出，本来就是为了做慈善，我出六百万，六百万，好，这位姑娘出价六百万。六百万一次，六百万两次，六百万成交。这块石料价值，这块石料价值四千万。这么贵啊！四千万！老天啊！什么？四千万？直接翻了六倍多。张璇这小子看来有点东西，第三次看他怎么讲，我们随机应聘。下面第三块，我出一千万，这么高，就那么高，肯定值钱。加，加一百万，两千万，就算。我出两千五百万，让他们也为慈善做点贡献。好，两千五百万成交。<笑>这块石头价值一百万。<笑>感谢你对慈善基金的支持。他们。亏了两次，一百万，你叫那么高干什么？我想叫那么高，我有钱。你，就是，你给我趴在地上，大马骑，快！你给我趴在地上，大马骑，快！这个料子是帝王绿，价值八千万。少在这里胡说八道！你看他的估值有八千万吗？你给我趴下打马旗！这个是帝王绿，毋庸置疑，只不过柳裂严重，所以价格才被打得那么低。不错，确实是行家。他，就他，就这个废物是行家，切！他能隔着石皮看出里面的柳裂纹，这说明他正是行家。学狗叫啊！赵雪，你你不要太过分了啊！过分吗？连个基本的信誉都不讲，这样的公司还能合作吗？对啊，王伟，你可别影响公司的形象啊！你可别影响公司的形象啊！好，玩玩玩，<笑>真听话。<笑>张璇，敢让老子当狗学狗叫，老子和你没完！小伟，出事！这份协议是你伪造的？不是，这是我亲自找朱老爷子谈下来的。放屁！我们公司的法务根本就没出过这份合同。你们林氏好大的胆子！靠一份伪造的合同，从我们天元集团拿走了六万亿。你们林氏集团涉嫌诈骗和非法盈利，我们已经向法院提出诉讼了。六万亿，够你们所有人捞底坐穿了。这份合同不是我伪造的，是我写的。这份合同不是我伪造的，是我写的。还想狡辩？啊，是他，这份假合同是他带来的。你拿假合同来害老子？哦，合同在你这儿啊！放手！你放开！怎么回事？怎么回事？你老公伪造了一份天元集团的假合同，想害死我们？谁跟你说合同是假的？柯少都找上门来了，还不够清楚吗？林清寒，你不知道你的废物老公几斤几两吗
，就他连天元集团的大门都进不去，更别说拿到天元集团的合同了。柯总，这件事是我们林氏不对，我代表林氏给您赔礼道歉，钱我们会如数的给您送回去。求要我不追究也行，叫他给我跪下，叫他给我跪下。给我磕三个响头！听到了没有？还不赶快跪下！奶奶，这个合同……给我闭嘴！要不是你这个废物，我林氏会有今天吗？你快给我跪下！滚！这合同是真的，只不过是你这种小人物接触不到而已。我小角色，你说这合同是真的，那你就证明给我看。证明不了。我就灭了你们林家！啊啊、妈、啊，快坐下。科长，这事和我们林家没关系，这是、啊……我跪，不就是跪下道歉吗？我……程、啊、璇，你要干什么？朱老爷子，十分钟之内过来见我。十分钟之内过来见我、啊！你少在这里摆谱，就你这样的废物，能请来朱老爷子，我都能请来朱老爷子的爹。你做什么呢？十分钟，你二十分钟。拜见龙，嘿。朱老爷子，你怎么那么不小心呢？谢谢小兄弟扶我一把啊！快坐，快坐啊！爷，大家坐，大家坐。哎哎，这小子他伪造合同，从您公司拿走了六万亿。朱老爷子，我们什么叫伪造合同？这合同是我亲手拟的，字是我签的。啊？字是我签的。我十分看好林氏集团的前景。以后林氏要有什么经济上的困难，尽管开口，我祝元九一定鼎力相助。原来是这样啊！柯少今天来到这儿，我还以为是祝老爷子反悔了呢。干、呃、爷爷，我也是为您着想啊。这六万亿也不是个小数目，这、这、这下误会解开了，就当……就当我来交朋友了。交朋友？你也配？张璇，你什么意思啊？你不要太目中无人啊！我说错了吗？你叫朱老爷子干爷爷，朱老爷子叫我叫小兄弟，那你是不是得叫我叫爷爷？张璇，你说的没错，按辈分不能乱的，赶快叫人。爷爷。还有你奶奶，还有你奶奶，奶奶，哎，真乖！白狗飞，看我干什么？还不谢谢？谢谢爷爷，谢谢奶奶。一条狗上面也敢跟我叫嚣！哎呀，老公，别生气了，我告诉你一个好消息啊！说，我们克扣春藤福利院的钱已经洗白了，一共八千多万。<笑>你看，你是不是应该奖励我？<笑>你今天不是不上班吗？我今天要去春藤福利院做义工。哦，那我打扫完卫生去找你。嗯、好。
，郑璇，福利院出事了，你快过来一趟。这边的红协会偷偷扣了福利院的救助金，给送来的大部分水果都是坏的。太过分了！他们负责人是谁？祝老爷子的干孙子柯斌。祝老爷子的干孙子柯斌。啊，不要嘛！那你想要什么？人家想出去玩。你想去哪里玩？我想……<笑>大白天的真不害臊！怎么又是你们两个？我没去找你们，你们倒自己送上门了是吗？春藤福利院的钱是不是被你克扣的？是啊，你想怎么着？怎么着？怎么拿回来的？给我怎么拿回去？<笑>好呀，我给你还回去。看你老婆这么水灵，让她陪我一晚，陪我一晚怎么都好受。走，贱货，柯少想睡你是你的福分，别不识抬举。柯少想睡你是你的福分，别不识抬举。啊，打女儿没疯。<笑>笑死了，还风度呢！他全身上下一副穷酸、啊，嘴巴放干净点。你，柯少，这个贱人他打我。林清寒，你你少废话！你要是不还，我就去祝老爷子那告发你。去呀、啊，祝元九那是我干爷爷，看他是相信你还是相信我。你，你什么你？你们脑子有病吧？那群孤儿花什么钱呢？他们爹妈都不要他们了，像那种人饿不死就行了，还给他们补助金，还有意思。就是，我劝你们赶紧滚，不滚的话，我就让人天天去福利院捣乱，让那些穷鬼天天没有好日子过。你干嘛呀？啊，你别过来啊！你干嘛？还不还？不不还？不还不还？啊啊啊！啊你没事吧？滚一边去、啊！来人，给我弄死他！柯斌，丹爷，你怎么来了？自己看。丹爷，这这还有什么好解释的？是，丹爷，这是误会，我是被人诬陷的，我没有贪污，是他们。一定是他们诬陷我。对，我老公是不会贪污的，一定是这两个穷鬼诬陷他的。老公，据我所知，你的妻子不是他吧？这是刚露的证据，不要让我失望。以后不要叫我干爷爷，我主子柯氏的资金马上撤回。干爷爷，干爷爷。我主子柯氏的资金马上撤回，干爷爷，干爷爷，杵着干嘛？滚呀、啊！王八蛋，你干什么？老爷子死，咱们柯家的死，我全负债累累，等你回来看我打他一次腿。老公，你没事吧？他妈的！谁是你老公？都是你害的，老子！弄死你！打女人算什么本事？想报仇就听我的。难怪单家破产后一夜之间又能重回巅峰，原来是你在从中作梗。原来是你在从中作梗。你想不想做龙王殿的主人呢？我可以帮你。切西亚在哪儿？不说，你不会真的以为就这么容易能把我抓到吧
你老婆在我手上放了白小姐，来城郊的拆迁房找我。堂堂龙王，也不过如此嘛。老大，什么情况啊？别叫他，别叫他。好，放开他！赵璇，给我弄死他！别动！再动我弄死他！给我打！张璇，你还手！给我老实点！呃呃呃呃因为你，你要是死了我怎么办？现在林清寒在林氏的威望越来越高，老太太又向着他，再这样下去，林氏董事长的位置迟早是他的。要是老太太临死前留下遗嘱，让我做林氏董事长，你什么意思？哎呀，啊！你敢？妈，你忘了我们平时是怎么挤兑林清寒的吗？林清寒要是真当了林氏董事长，我们能有好果子吃吗？清寒的办事能力呀、啊，是越来越强。妈，喝茶。嗯通知召开董事会，董事长病危，我要代董事长宣布遗产分配。老大，我跟了白玫瑰一天一夜，没有任何发现。赵璇，快跟我走！怎么了？哎哎。奶奶，奶奶，赶紧送医院啊！我们刚从医院回来，医院已经不行，那就换一个医院，换一家医院。赵璇，你过来一起，我们把奶奶送医院。清寒，别闹了，老太太现在这个状况，即使神仙来了也难救。没事，我能救。胡闹！赵璇，你个废物，你捣什么乱？向来听说林家赘婿是一个百无一用的废物，你就别跟着添乱了。赵璇不是废物，不是废物，当什么上门女婿？住手！住手！
，张学，你有行医资格证吗？出了事情谁负责？我负责。你负责？外婆都死了，你拿什么负责？我看你是想害死外婆，早点继承林家家产吧。我看今天谁敢？滚开！哎，老太太活不了了，正好把死因推到他们两个身上。住手！那里是死穴，你往那里施针，是想救人还是想害人？听说过向死而生吗？奶奶，好你个林清寒，竟敢联合外姓害死老太太！林清寒。你给我带着你这个废物老公滚出林家！你有什么资格让我们滚出林家？老太太不在了，我就是林家家主，我说了算，你们给。奶奶，你好大的本事啊！奶林慧，赏自己两巴掌，打，用力，王伟，外婆，我给张璇跪下道歉，给张璇跪下道歉。少你跪你就跪，你废什么话？张璇，对不起，我是老了，但我不傻。另外，我怎么回事？我心里最清楚。以后，你们要谁敢对张璇有任何不恭敬的话，永远就不要再进我林家的大门。听到了吗？听到了。听到了。我的身体是不如从前了。林氏的董事长该换了。谁要是能拿下收市开发区的项目，谁就是林家未来的董事长。怎么了？你不了解周旭这个人。这个项目我投资了十个亿，你现在撤资，你什么意思？<笑>什么意思？什么意思啊？<笑>答案在我家床上告诉你啊！啊？<笑>无耻！我去整理项目书，告诉周旭，让他做好准备。这是我们林氏，我周旭，就算集团破产了，在银州待不下去了，我也不可能跟你们林氏合作。滚！我说林清寒
你就别出来丢人现眼了，我王伟都哟，林总，哎呀，您来了，来来来，坐坐坐坐，滚、哎、滚，来坐坐坐坐，来坐坐坐坐，林总，这个合同呢，我已经拟好了，您呢在这上面签个字，开发区的项目啊，就算您的了。嘿嘿<笑>什么？现在怎么办啊？快，我们去找老太太。走。<笑>不错，清寒呐。以后你就是林氏的妈，林清寒，你还要不要脸了？你居然联合一个外人来抢我们家王伟的功劳！你居然联合一个外人来抢我们家王伟的功劳！大姑，你说什么呀？少在这里给我装糊涂了！周少对我的计划说很满意，马上就要签合同了，结果你趁我上厕所的时候，自己偷偷去和周少签了合同。妈。青寒用这种卑劣的手段签合同，要是传出去了，对我们林家的声誉有多不好？我看就应该把林青寒赶出林家。奶奶，事情不是那样的。那是哪样？要不是因为我们家王伟……闭嘴！王伟，奶奶，董事长的位置应该是我的。王伟，你在我的眼里就是一个陪衬。就算这合同是你签的，董事长的位置也不会给你，你明白吗？明白吗？明，明白。这什么情况？你当上了林氏的董事长，那其他公司不得赶着给你送礼啊？山氏集团恭贺林总接任董事长之位，林总，啊不，是林董，恭喜林董高升，还请以后多多关照。谢谢，不管以前有什么误会，全都一笔勾销。希望以后我们两家能够关系紧密，精诚合作。林清安，你说的关系紧密是什么意思啊？是我们一起上床的紧密吗？你什么意思啊？别激动，开个玩笑而已。庄儿，快把礼物让给林董看看。哎。你们单家是执意要和我们林家过意不去了吗？你们单家是执意要和我们林家过意不去了吗？不光是单家，还有我们柯家。你们需要找麻烦，我们不想找麻烦，我们只想让你跪下。给我们磕个血。今天是我老婆的好日子，我不想见血，赶紧给。不想见血，那我们今天就给你磕血。啊啊啊啊啊啊姓张的，今天你最好弄死我们，弄不死我们，我们就联合抵制林氏，以后林氏别想有一点声音。你们无耻！就你们三个，还想威胁我们林氏啊？龙王殿首富白池携百亿订单，祝贺嫂子接任林氏董事长之位。龙王殿首富还百亿订单？你哪来的百亿订单？<笑>我没有啊，嫂子接任我来凑凑热闹。不是李清寒，你找个演员在这演戏呢。
，朱元九写百亿订单，祝林董事长新晋董事长之位。朱朱元九，谢谢朱老爷子信任。你好，林清寒。还活着呢。你好，林清寒。还活着呢。你是谁？看窗外。什么窗外？哎，张璇终于肯见我了，老大，谢夏大人，你到底想怎么样？两个选择：一，跟我回龙王殿；二，死。你在威胁我？你在威胁我？看看你现在的样子，龙王殿确实该换一个新主人了。那就别怪我不客气了。这，老大。既然你不知悔改，那就死吧千玺呀，你一定不会放过我老婆。你想办法，接近他，在我好之前，保护好他，保护好他。妈，你快想想办法呀！林清寒当董事长，我们就没好日子过了。放心，有了他，就能让林清寒乖乖把董事长的位置交出来。这弄条虫干嘛？清寒这个贱人，什么都要抢我们蒋王伟的。或许我能帮到你。你谁呀、啊？吃掉这虫骨的人，就会成为你的傀儡。陈，清寒啊，事前是我和王伟不对，我们想请你吃个饭，一来庆祝你当上临时董事长，二来给你赔个不是，二来给你赔个不是。好的，大姑。这个死张璇，电话也不接，跑哪儿去了？打死他，往死里打！你们干什么？你我报警了！走走走走走！怎么样了？你没事吧？白痴，怎么是你？嗯
，月月，怎么搞成这样啊？公司破产了。张璇呢？你知道张璇去哪儿了吗？嗯。嫂子，我可以先住你那儿吗？我不白吃白住，我可以啊，给你当保镖。我可以啊，给你当保镖。<笑>嫂子要是不方便的话也没关系，反正现在天气也不冷，我我还能去买鞋。好好好，没有什么不方便的，你尽管住就好了。好，我一会儿要去我大姑那一趟，要不你和我一起去吧？嗯。青寒来了，这位是哦，白池，张璇的朋友。我现在是林总的保镖。<笑>我说林青寒，你怎么说也是林氏的董事长，怎么尽结交这些下三滥的东西啊？怎么尽结交这些下三滥的东西啊？我看林氏在你手里，迟早要完。青寒。你现在代表林家，我们林氏可丢不起这个人。你以后还是少跟这种乞丐来往，要结交高级一些的人。乞丐怎么？人家都市至尊豪胥里的叶圣林也是乞丐，不是照样迎娶了白富美，<笑>走向人生巅峰吗？乞丐迎娶白富美，我看你是癞蛤蟆想吃。够了，大姑既然不欢迎我们，那我们现在就走。啊，欢迎欢迎，当然欢迎，快里边请吧，走。我说这位，平时都在哪儿要饭？他不是乞丐，他我啊，我在海外做买卖。我啊，我在海外做买卖。<笑>海,外海外？你笑死人了！那我问你，你有多少资产？开的什么车呀？我啊，我在海外做岛，没车，出门呢就坐战斗机什么的。哎，存款嘛也没有，但是在我岛上有座万米高的金山，还有几万块油田和天然气矿。你们笑什么？我说的是真的。哎，一个只会痴心妄想的臭乞丐，理他干嘛？来，我们喝一个，庆祝清寒当上林氏的董事长。祝贺清寒！怎么了？臭乞丐，你干什么？识相点儿。别找死！这个酒啊，这个酒啊，白痴，你干什么？小伟，嫂子，我看是有人想要跟你下，逼你交出董事长之位呢。快送去医院！嫂子，东家他们是要害你啊！他是我大姑唯一的依靠，他不能有事啊！行吧，让我来。干嘛要害我儿子？你你住手！住手！林家母子最擅长笑里藏刀，清寒心善，你可别被骗了。放心吧，老大。白石在房间吗？哦，在的。嫂子，你找我？今天奶奶生日，你要是在家没事的话，就跟我一块去吧。好。我可得替老大好好表现表现。喂，元角啊，今天是林老太太的生日，你送点礼物过来。哎，嫂子，要不你先吃点，待会儿还不知道。哟，这
这不是有座万米金山的臭乞丐吗？怎么，这回跑到我林家来混吃混喝来了？你又欠打了是吧？什么是你林家？你不会自己在林家待的时间太长，忘了自己姓什么吧？啊，王伟表哥，你，我们走。瞪我干嘛？想打我呀？你敢？想打我呀？你敢？嫂子，我们先进去吧。可是，放心，礼物的事情我来解决，别耽误老太太的寿宴。妈，我和王伟寻来了金丝血玉手镯一对，祝您福寿安康，万寿无疆。嗯，你们有心了。嗯，我说林清寒，今晚老太太寿宴，来的可都是有头有脸的人物，抬一个臭要饭的过来，什么意思呀？来就来嘛，还是空手来的，不知道今天。是外婆的生日吗？谁说我们空手来的？哦，那你准备了什么礼物？我们家王伟送的可是正宗的金丝血玉手镯，你送的应该不会比我们家王伟差吧？自然不会比你们差。我为老太太准备了些最正宗的肉夹馍。祝老太太吃，放肆！哼，不知礼数的东西。林清寒，今天是外婆寿宴，你竟然放纵这个臭要饭的，当众羞辱我林家。谁羞辱林家了？礼物本来就不分贵贱，心意到了才是最重要的。闭嘴！林清寒，这人是你保镖吧？他这么放肆，你不知道好好管管？对不起啊，奶奶，是我没有管好。你连一个保镖都管不好。还怎么管好公司呢？就是啊，外婆，公司可不能交给一个没有管理能力的人呐、啊。西夏首富祝元九前来祝寿。啊。啊祝先生大驾光临，使我们林家蓬荜生辉呀、啊！林老太不必客气，我今天代替张璇小老弟来给您祝贺。嗯，这个蠢货老大不是说过不能暴露他的身份吗？啊、这礼我已经送到，那我就赶紧走。这个张轩和祝老爷子是什么关系啊？怎么祝老爷子总是帮他？白痴啊！你跟张轩还有祝老爷子是什么关系啊？关你什么事儿？哼。嗯，那什么，我老大……呃，不是，张轩，张轩救过祝老爷子的命啊！太好了，太好了！有了这份恩情，以后我们林家就可以借着祝家的关系青云直上。哈哈。可是外婆，哪有以后？嗯，上次祝老爷子祝资林氏，这次又送来这么多礼物，说不定已经把恩情给还完了。哦，对，送你啊，就是祝老爷子最后一次报恩。他临走前挥手，就是两不相欠的意思。哼，张璇这个废，对首富有救命之恩不知道早点说，最后一次报恩，就这么几件礼物就打发了。哼，就是，早知道的话，我们运作一下，让林家成为西夏省首富，你说不定啊。<笑>废物就是废物，一点脑子都没有。哼。<笑>哇，是你坐的地方吗？臭乞丐，自己端着碗
，一边吃去。就是，滚一边去，别打扰我们一家人团聚。你们什么意思？够了，还嫌不乱吗？你们俩要是不吃，就给我滚出去。外婆，滚，走。咱们吃。妈，咱们不该和外婆对着干。去找客兵，我就不信了，还治不了林清寒那个贱人。我为什么要帮你们？柯少，你难道忘了张悬在慈善会上打掉了你两个门牙？我为什么要帮你们？柯少，你难道忘了张悬在慈善会上打掉了你两个门牙？被打掉门牙以后，祝元九那个老东西往我们柯家投了两百个亿。如此说来，我还得谢谢他。柯少，林清寒和张璇结婚三年，没让张璇上过床，林清寒还是完璧之身。张璇，你和林清寒的故事该结束了。嫂子，什么事情这么着急啊？科氏集团有一个二十亿的项目，奶奶让我去对接一下，不能迟到。科氏集团有一个二十亿的项目，奶奶让我去对接一下，不能迟到。嗯，对不起，柯总，我们来晚了。没事。谁啊？这是？哦，他是我保镖，柯总，这是我们的合同，您看一下还有什么需要补充的吗？清寒，接下来的谈话呢，涉及到我们两家集团的机密，你这个保镖该出去了。不行，合同内容我已经看过了，确实没有什么问题，但是谈判我必须留下来，我怕出什么问题。看过了。你算个什么东西啊？你看得懂吗？接下来是我们两家集团的机密，这二十亿的项目，出了差错算谁的？接下来是我们两家集团的机密，这二十亿的项目，出了差错算谁的？白痴，你先出去吧。那我在外面等你。柯总，合同你看一下有什么问题，我记一下。合同什么的。干什么？干什么？我想干什么？啊、你还不知道吗？你干什么？干什么？干什么？我想干什么？啊、你还不知道吗？啊、白痴！白痴！啊啊嫂子，这次合同没谈成，老大太不会又要怪罪你吧？没事，这次合同对林氏来说无关痛痒。那就好。喂，我是气息啊，张璇要见你。呃，嫂子，我有点事要先离开一会儿。没事，你去忙吧。
刘大，刘大。刘大，刘大，啊啊该结束了。